హలో అండి అందరికీ నమస్కారం శ్రావణి వంటిల్లోకి స్వాగతం సో ఇవాళ మన వీడియోలో చికెన్ పచ్చడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి తిన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మరొకసారి పెట్టించుకొని తింటారు అంత బాగుంటుంది సో మరి వీడియో చూసేయండి ఇక్కడ నేను అరకేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను దీన్ని బాగా శుభ్రం చేసుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ ఉప్పు ఒక చిన్న స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని పొయ్యి మీద మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనకి చికెన్లో నుంచి వాటర్ అనేవి వస్తాయి మనం వాటర్ అనేది పోసుకోకూడదు చికెన్లో నుంచే వస్తాయి ఈ వాటర్ అంతా ఇగిరిపోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోండి కలిపేటప్పుడు జాగ్రత్త మొక్క మట్టుకు చేత పనియకుండా కలుపుకోండి సో ఇప్పుడు పొయ్యి మీద బాండి పెట్టుకొని అందులోకి ఒక కప్పు ఆయిల్ని తీసుకోండి మరి పెద్ద కప్పు కాదు మరి చిన్న కప్పు కాదు మీడియం కప్పు ఉంటుంది కదా మీ ఇంట్లో ఆ కప్పు ఆయిల్ తీసుకొని అందులో మనం ఆగిలు వేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని వేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని వేయించుకోండి లో ఫ్లేమ్ అస్సలు పెట్టద్దు ముక్క అనేది గట్టిగా అయిపోతుంది సో మన చికెన్ ముక్కలు ఇట్లా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా కాల్చుకొని తీసుకోవాలన్నమాట మీకు ఆ ఆయిల్లో ఎన్ని చికెన్స్ పడతాయో అన్ని చికెన్స్ వేసుకొని తర్వాత చికెన్ ముక్కలు వేసుకొని మళ్ళీ మిగిలిన ముక్కలు మళ్ళీ వేసుకొని అలా వేయించుకొని తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోనే పావు కప్పు ఉప్పు అర కప్పు కారం పచ్చి కారం అండి పావు కప్పు గరం మసాలా అలాగే అర కప్పు కన్నా కొంచెం పావు కప్పు కన్నా కొంచెం ఎక్కువ నిమ్మకాయ రసం మీ ఇష్టం అండి పావు కప్పు వేసుకోవచ్చు లేదంటే అరకప్పు అయినా నిమ్మరసం వేసుకోండి వేసుకొని బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ పొయ్యి వెలిగించుకొని నూనె కాగిన తర్వాత అందులో ఒక పావు కప్పు అల్లం చినులపై పేస్ట్ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద కలుపుకుంటా వేయించుకోవాలి ఈ పేస్ట్ మాడకుండా చూసుకోండి అల్లం చినుపై పేస్ట్లో తడి ఉంటుంది కదా తడి ఉంటే పచ్చడి నిల్వ ఉండదు అనమాట సో లైట్గా కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకున్నాక చల్లారించుకోండి చల్లారిన తర్వాతే మన చికెన్ ముక్కల్లో వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా కలుపుకొని పెట్టుకోండి మనకి ఈ పచ్చడి రెండు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుందండి అల్లం చిన్న పేస్ట్ వేయించుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వేయించుకోండి నీరంతా పోవాలి మాడిపోకూడదు సో సమానంగా వేయించుకొని కలుపుకోండి అంతే మన చికెన్ పచ్చడి రెడీ ఏదన్నా గాజ్ సీసాలో ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోండి కావాల్సినప్పుడు వేసుకొని తినండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడుకి ఇప్పుడు కలుపుకొని తినేయచ్చండి సో మరి చూసారు కదా మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి యాజ్ యూజువల్ నా ఛానల్ శ్రావణి వంటిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మరి బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్